بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ حبیب ہی محمد والہ وسلم سلسلہ زیمیہ کے زہر اتمام آن لائن محفل مراقبہ میں سب شرکا کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس محفل مراقبہ میں سلسلہ زیمیہ کے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کچھ ارشاد فرمائیں گے اس کے بعد ذکر ہوگا ذکر کے بعد مراقبہ ہوگا محفل مراقبہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں سلسلہ زیمیہ کے نوجوان رکن زین رحمان کلام پاک کی تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اب محترمہ مصباح قریشی عظیمی صاحبہ خدیہ عناد پیش کریں گی ہم نے خود 
संभलते हैं और अपनी आपात से इतनी है कुछ नई बात से माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब सिलसिले जिम्मे के मुर्शिद हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन नजीमी साहब से गुजारिश है कि महफिल मराकबा के शर्का को अपने इर्शादात से मुस्तफ़ी फरमाएं बाबा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ولم يكن له كفوا أحد عزيزا غرامي قدر بہت پیارے عزيز بچو محترم مكرم جناب جناب بزوق साहिबान असलकुम अलहमदिल्ला आप खैरियत से हैं और अल्लाह ताला हमेशा आप सबको मुसीबतों परेशानियों वायुराज और तकालीफ से अपने मान में रखे और सैदनाजूराम खातमनबी की दुआएं रहमतें शफकतें हमारे ऊपर 
बारिश की तरह बरसती रहे अल्लाह तला से दरख्वास्त है कि हम जिस प्लेटफार्म पर जमा हुए हैं उसकी तालीमत की तरफ हमारी तवज्जो और जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं इस उस रास्ते को अख्तियार करो जिसको कुरान ने एदरातलमस्तकीम कहा है मेरे अजीज़ दोस्तों मकाती बेफिक्र पर जब हम गौर करते हैं तो बहुत सारे उलूम हमारे सामने आते हैं जैसे साइंस का इल्म है दूसरे उलूम हैं और उसमें एक इल्म जो है इल्म रूहानियत है इल्म रूहानियत में जब हम बरगरदानी करते हैं और सोचते हैं कि इल्म रूहानियत क्या है तो अल्लाह ताला की तरफ से इंकशाफ होता है कि खालिक और मखलूक का दरमियानी रिश्ता जो है उस पर चलना अल्लाह और अल्लाह के नबी आखिरी नबी सल्ला वसलम की सुनत पर हमल कर नूर पाक सल्ला वसलम ने जो हमें हिदायत का रास्ता बताया है वो अल्लाह का पैगाम और हमारी पूरी जिंदगी का अहाता करने वाला तरीक़ार का इजहार अल्लाह ताला ने कुरान करीब में पूरी तरह बयान कर दिया है लाजादर सगी रतन उला कबी रतन अल्लाहसा दूसरी बात जिसमें अभी मैंने आपको आयत पढ़ी है सूर अखलास सूरत का नाम है इसमें अल्लाह ताला ने अपनी सिफात बयान फरमाई है खालिक की सिफात मखलूक को मुंतकिल होती है जिसको इल्मा कहते हैं और इन तलीमत को आम करने के लिए मुसलसल पैगम्बरों का सिलसिला कायम रहा और आखिरी नबी सल्लाम पर अख्ताम पजीर हुआ अब उसका मैं तर्जुमा आपके सामने पढ़ता हूँ इसलिए कि मुझे आपको सारी दुनिया को हर मजहब के आदमी को ये इल्म हासिल हो जाए कि अल्लाह और बंदा खालिक और मखलूक के साथ हम किस तरह हम रिश्ता हैं बसमीम कुल्लाहद ए आखिरी पैगम्बर सल्लाम आप बता दीजिए ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह एक है अहद उधर गौर से सुनिए इसको अल्लाह एक है अहद है अल्लाह उस समझ 
اللہ مخلوق کی طرح کسی شے کا محتاج نہیں کیا اللہ حسن بے نیاز ہے مستغنی ہے لم یلی بھی ولم یو دس نہ اللہ کا اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے بنم یا کل لہو اور اللہ کا کوئی خاندان کنبہ برادری بھی نہیں ہے وہ اکیلا ہے اب اللہ اکیلا ہے جب ہم دنیا کے آبادی کے اوپر غور کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر آبادی میں ہر فرد ہر مخلوق دو دو یونٹ کا مجموعہ تیسرا ہے کروڑوں سال میں آپ کو ایسی بھی سال نہیں بتا سکتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی دورے رخ کا مطلب یہ دم یا لیت ولم یو لد نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے ولم یا کل ہو کفوان احاد اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے میرے عزیز دوستو یہ اللہ کی پانس فات بیان ہوئی ہیں اور مجھے ان صفات کا تعلق مشرد کریم حضور قندر بابا نے اس طرح سمجھایا اور سکھایا ہے اللہ ایک ہے یہاں دنیا میں کوئی شے ایک نہیں ہے وجود کے لیے ضروری ہے دو وجود ہو اور دو وجود سے تیسرا وجود ہو اس کا کوئی اس کی کوئی ماں ہو اس کا کوئی باپ ہو اس کی کوئی برادری ہو اس کا کوئی خاندان ہو اور وہ محتاج ہو بھوک پیاس صحت تندرستی اور اس کا کوئی خاندان بھی نہ ہو تو جب ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں کیا ایسی کوئی ہستی ملتی ہے جو بغیر باپ کے بغیر ماں کے اور اس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو بھی نیاز ہو نہ اس کو پیدائش پر اختیار ہو نہ اس کو موت پر اختیار ہو بھوک پر اختیار ہو پیاس پر اختیار ہو اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزے رکھ لیے روزے پہ روزے روزے پہ روزے کہ صاحب ہمیں اختیار ہے اس لیے ہم اتنے سارے دن پیاسے رہے مقصد یہ ہے کہ جو انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جو وسائل متعین اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں اس کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے آدمی ایک نہیں ہوتا اللہ اس سمجھ کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھوک سے پیاس سے نیند سے رشتہ داری سے اولاد سے خاندان سے گھر سے بارش سے ہوا سے سماوات و عرض سے آزاد ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں اگر ایسا ہوا تو وحدانیت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں 
اپنا رویہ لازمن بدلنا پڑے گا اللہ کے علاوہ کوئی بھائی دوستی نہیں ہے تو میرے بچوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور علم کی فضیلت سے آپ کو وقوف حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ وہ علم آپ کو سکھائیں وہ واسطہ سرور کائنات علیہ سلاۃ السلام جو تمام علم علوم تمام علوم کا خزانہ ہے اور وہ یہ ہے مختصر کہ آپ خود پر اور اللہ کی صفات پر اللہ کی ذات پر غور و فکر کریں آدمی بغیر نیند کے نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ بول مات میں لاتا خود ہوں سنا تم مولانا ہوں نیند تو بات کی بات ہے اللہ کو تو بھونگ بھی نہیں آتی کھانا بھی نہیں کھاتا یعنی ہر وہ صفت جب جو آدمی کے اندر بیان کی جاتی ہے تمام صفات سے اللہ تعالیٰ معاف رہا ہے اب بات ختم کر رہا ہوں پھر اللہ سے ہمارا رشتہ قائم کیسے ہو بھائی ماں باپ کے بغیر ہم نہیں ہیں برادری کے بغیر ہم نہیں ہیں کھانے پینے کے محتاجی کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں ایک ہم نہیں ہیں ایک تو ہو ہی نہیں سکتا میں اگر ہوں تو میرے ابا بھی ہیں میرے اماں بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں سب ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اظہار ہو رہا ہے دنیا میں اس اظہار میں بھی دو یونٹ کام کر رہے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ اللہ کی جو پانچ صفات بیان ہوئی ہیں اس میں ایک صفت ایسی ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے اور انسان اس کو تلاش کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے اور وہ ہے اللہ سمجھ اللہ بے نیاز اللہ کسی سے کسی کا محتاج نہیں ہے اگر انسان اس رمز کو سمجھ لے اس پر اس کا یقین کامل ہو جائے کہ جو کچھ میرے لیے لکھا جا چکا ہے بہرحال وہ مجھے ملے گا اور جو کچھ نہیں لکھا گیا وہ نہیں ملے گا اگر میں سے ایسے لقدش گناہ کچھ ہوا ہے حق تلفی ہوئی ہے اس کا تو دارک یہ ہے کہ میں اس کی معافی مانگ لوں اور آئندہ کے لیے کوشش کروں میری زندگی کیور آف اللہ گزرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور یہ جو بیماری آئی ہے الحمد للہ اب اس میں بہت دفاق ہے اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور آئندہ بھی جو اس قسم کی وبائیں نازل ہوتی رہتی ہیں اس کی وجہ ہماری ہماری اپنی قدریاں ہیں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں ہمارا اپنا لالچ ہیں ہمارے اپنے حضور پاک کی حضور پاک کی زندگی سے دوری ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے سلسلے کے اسباق کے بارے میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی پابندی کریں دیکھیے آپ اسکول میں داخل ہو گئے اور سب کی پابندی نہیں کرتے وہاں جاتے ہی نہیں تو آپ اگر دس سال بھی پڑھتے رہیں گے تو پہلی جماعت پاس نہیں ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کیجیے اس لیے جب ہم غور کرتے ہیں اللہ کی صفات کے اوپر تو ایک واحد صفت اللہ کی ایسی ہے
جہاں مخلوق اس میں شامل ہو سکتی ہے اللہ کے حکم سے وہ کیا بے نیازی اللہ کے علاوہ کسی پہ توکل نہیں کرنا جس حد تک اجازت ہے اس حد تک ٹھیک ہے امید آپ قائم کریں لیکن کام جو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا کامیابی ہوگی یا نہیں کامیابی ہوگی وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور پہلے سے بلوقرآن مجید ان شدوں میں محفوظ اس پہ لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے اور معاشی تندستی سے عزت آبرو سے ہمیں ہمیشہ ہم کنار رکھے اور برائی اس کو ہمیں بچائے لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ہر کام میں ہر کام میں اللہ کو سامنے رکھے اور جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ کیئر آف اللہ کرے کیئر آف اللہ کرنا کا طریقہ یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اس کی نقل کریں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک یہ موقع ہوا کہ سلسلہ ضیمیہ کے عراقین سے کوئی اس بات کا موقع ملا کہ آپ کے ارشادات کو سنیں چونکہ عرس کی تقریبی منعقد نہیں ہوئی تو ماشاء اللہ کافی ایک سیرابی ہوئی اور کافی نکات خاص طور پہ توحید کے حوالے سے قل اللہ کی تشریح جو آپ نے بیان فرمائی تو اس سے ہمارے لیے سمجھنے کے اور عمل کرنے کے کئی پہلو نمایاں ہوئے ہیں مراقبے سے پہلے ذکر ہوگا یا حیو یا قیوم کا اور درود خضری کا آپ سب بھی اس ذکر میں شامل ہوں باواز بلند ہم ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد ابا جی مراقبہ کروائیں گے اور مراقبے کے بعد دعا ہوگی یا حیو یا قیوم کا ذکر آپ سب مل کے اپنے اپنے گھروں میں جہاں پہ بھی آپ نے آپ جوائن کیا ہے آپ سب ذکر میں شامل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا یا حیو یا قیوم 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 اپنے آقا اپنے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ سلاد 
درود خزری صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی محمد والح وسلم اب ابا جی سے درخواست ہے کہ مراقبہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وین کو یکسو کر کے صرف ایک نقطے پر اپنی توجہ مرکوز کریں اور یہ آنکھیں بن کر کے یہ تصور کریں کہ ساری کائنات ایک نقطہ ہے نقطہ کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر کیا نویسی ہوتی ہے نا اچھا کیا کیا نویسی ہوتی ہے وہ جو لوگ پڑھاتے ہیں لوگ نقطہ بنا دیا یہ بنا لیا اچھا نقطہ نقطہ ایک 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 سمبل ہے اور نقطہ جو ہے اس کی جو تعریف اور توصیف ہے وہ لوہ قلم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے تو اب یہ ہم اس وہ کیا کہتے ہیں آنکھیں بن کر کے یہ تصور کریں گے کہ ساری کائنات آسمان زمین دنیائیں کروڑوں کروڑوں دنیا ہے سب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایک نقطے میں بند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ ہمارے دل میں ایک نقطہ ہے سیارن کو اور وہ نقطہ دو نقطہ گھوم رہا ہے اینٹی کراک وائس بسم اللہ الرحمن الرحیم
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kama saddaysa ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Kama barik ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Innaka hamidun majid. Rabbi zidni ilma 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 Rabbi zidni ni ilma rabbi zidni ilma sallallahu ta'ala ala habibihi muhammadin wa sallam mere bachcho bazurgo dosto aur tamam duniya ke adam ke rishte se meri behno meri bhaiyo meri maao mere baap मैं आपका भाई हूँ इस रिश्ते से कि आप भी आदम हब्बा के बेटे हैं मैं भी आदम हब्बा का बेटा हूँ और पूरी दुनिया में मर्द आदम हब्बा के बेटे हैं आदम हब्बा में जितनी भी नस्लें मौजूद हैं या यहाँ से रुखत हो गई या आइंदा आएंगी उनसे हमारा रिश्ता माँ बाप दादा नाना का है मेरे दोस्तों अगर हम पूरी दुनिया को अपनी बिरादरी समझें और लोगों के साथ बहन भाइयों जैसा रवैया अख्तियार करें बुजुर्गों का एहतराम करें बच्चों के सरों पर हाथ रखें नानी दादी अम्मा को झुक कर सलाम करें उनसे दुआ करें जो कुछ अपने लिए चाहें वो अपने बहन भाइयों के लिए चाहें तो इन ये दुनिया का नक्शा बदल जाएगा अब इसका अगर तजर्बा करना है तो भाई अपने मोहल्ले में चार पांच घरों का इंतखब करें उनके मामला में दिलचस्पी लें उनसे शिकवा शिकायत न करें जब भी बात करें खुश अखलाक़ी के साथ बात करें जब भी ज़रूरत हो हसब इस्तात उनके काम है तो ऐसा माशरा कायम हो जाएगा कि यहाँ फिर ये बुराई जो है वो ढूंढने से भी मुश्किल से मिलेगी अल्लाह ताला हम सबको तोफी अदा फरमाए हम अपने अंदर से गुस्सा कम करें ये गुस्सा जो है अल्लाह ने फरमाया जो लोग गुस्सा गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते उन लोगों को माफ कर देते हैं अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है अब इसका दूसरा रुख बयान करने की जरूरत ही नहीं है आपको सोच लें इंशाल्लाह इस आदत को आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों में राज करेंगे तो ये माशरा ऐसा माशरा बन जाएगा जिस माशरे को अल्लाह ताला ने अपने इरफान के लिए बनाया उन पर कंजन मखफियन फावतोरे मैंने ये सारी दुनिया बनाई ये मेरा खजाना था जो मैंने जाहिर कर दिया क्यों इसलिए 
کہ تم سب لوگ ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو بہن بھائیوں کی طرح رہو خوش رہو اور اس دنیا میں اس دنیا میں یہ یہ عمل کر کے آپ اپنے اصل مقام جنت میں آپ کو جانے کا یعنی اشارہ ملے یا اجازت ملے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اب یہ بھائی جان باتیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنا عبد و یا کنا استعین اہدن سراط المستقیم سراط الذین آنمت علیہم غیر المقدوب علیہم ولد دالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الرحمین آج ہم یہاں تیرے ذکر کے لئے جمع ہوئے آج ہم یہاں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیعہ سلات پیش کرنے کے لئے جمع ہوئے اور تیرے کلام میں غور و فکر کے لئے جمع ہوئے تیری بنائی ہوئی کائنات میں تیری نشانیوں کو سمجھنے کے لئے ہم نے غور و فکر کیا مراقبہ کیا یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما یا اللہ سلسل عظیمیہ پر اپنا فضل و کرم فرما اور سلسل عظیمیہ کے ذریعے ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما سلسل عظیمیہ کے ذریعے ہمیں اپنی صفات کا فہم عطا فرما سلسل عظیمیہ کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں اپنے اسماء کا علم اس کی زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ ہمیں شرح صدر عطا فرما سلسل عظیمیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سچا پکا خالص مواحد بنا خالص مواحد بننے کی توفیق عطا فرما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اچھا امتی بننے کی توفیق اور سعادت عطا فرما یا اللہ یہاں جتنے بھی حضرین مجلس ہیں سب پر اپنا فضل و کرم فرما سب کے گھروں میں خیر و برکت خوشی اور خوشحالی عطا فرما سارے جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں آدم اور حبا کی جتنی بھی اولاد ہیں سب پر یا اللہ اپنا فضل و کرم نازل فرما اور ہمیں سب کے ساتھ محبت اور خوت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما جتنے بھی ہمارے بھائی بہن اس محفل میں شریک ہیں اور جو اس میں سے جو نہیں ہیں سب پر یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما سب کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈا کتا فرما اولاد کی طرف سے سکھ عطا فرما ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی ان کا عدب کرنے کی ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما والدین کو اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اولاد کو والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرما جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں سب کے رزق میں یا اللہ برکت عطا فرما سب انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرما سب کو صحت و تندرستی عطا فرما اور یہ جو بیماری آئی ہے یہ جو وبا آئی ہے اپنے فضل و کرم سے سب انسانوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما سلسل دیمیہ کے سب عراقین پر اپنا فضل و کرم فرما ہمارے اببا جی کو صحت و تندرستی عطا فرما 
صحت و تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ تادیر یا اللہ ہمارے اوپر سلامت رکھ ہمارے حاضرین مجلس میں سے جن کے کوئی رشتے جن کے کسی کے والد کسی کے والدہ کسی کے کوئی اور رشتے دار اب دنیا میں نہیں ہیں یا اللہ ان سب مرحومین کی مغفرت فرما امی جان کی اللہ مغفرت فرما سلسلے زیمہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ قلندر بابا اولیاء کی مغفرت فرما ان کو اپنی بہت قربت عطا فرما سلسلے زیمیہ سے وابستہ سب مرحومین کی اور ان کے رشتے داروں مرحوم رشتے داروں کی مغفرت فرما سب پر یا اللہ اپنا فضل و کرم فرما سب مسلمانوں کی خیر ہو سارے عالم اسلام کی خیر ہو اس دنیا میں بسنے والے سب انسانوں کی خیر ہو آج اس پروگرام میں ہمیں مختلف پیغامات ملے جس میں بہت سے لوگوں نے اس پروگرام کو سراہا ہے اور بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے جن جن کاموں کے لیے بھی یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما سب پر اپنا فضل و کرم فرما والدین کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما جن کی بیٹیاں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما اور بیٹیوں کو اپنے سسرال میں بہت عزت و احترام کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے مواقع عطا فرما اور سب والدین کو اولاد کی طرف سے سارے فرائض اچھی طرح ادا کرنے میں ان کی مدد فرما جن کے بیٹے ہیں یا اللہ ان کو اچھی تعلیم اچھا روزگار اور اچھے بر عطا فرما سلسلے زمیہ کے سب اراکین پر اپنا فضل و کرم فرما ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن آیات کا صحیح فہم عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا صحیح فہم عطا فرما اور ہمیں کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائے کتہ یسلون علی النبی یا ایہ الزین آمن صلی علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید المجید یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما سر پاکستان پر اپنا فضل و کرم فرما ساری دنیا پر اپنا فضل و کرم فرما اور یہ دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک دن خیر کی آفیت کی امن اور سکون کی جگہ بن جائے آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی سیدنا محمد والی و صحاب ہی و ازواج ہی اجمعین برحمت کیار حمر رحمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت محترم بزرگو پیارے دوستو عزیز بچوں بہنوں بھائیوں بیٹیوں بیٹوں سب کو میری طرف سے سلام دعا اور آپ کے لیے خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آدمی سے انسانیت کا شرف عطا فرما ہے آمین یا رب العالمین اب ہماری اس آن لائن محفل مراقبہ کا اختتام ہوتا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ